துளசி துளசி ஆ வரேங்க என்னங்க மாப்ள வீட்டுக்காரங்க சரியா 5 மணிக்கு வந்துருவாங்க 5 6 பேர் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் கேசரி பஜ்ஜி எல்லாம் செஞ்சு வச்சிரறியா ஆ செஞ்சிரங்க உனக்கு நான் என்ன ஹெல்ப் பண்ணாலும் பண்றேன் வசுவ டிஸ்டர்ப பண்ண வேண்டாம் சரிங்க ஒரு இழுச்ச வைன மாப்ளைய கொண்டு வந்தா நம்ம தாளத்துக்கு ஏத்தபடி ஆடுவானு பார்த்தா இது ரெண்டு நம்ம பிளானையே கெடுக்குதுங்க என்ன பாட்டி மாப்ளை வீட்டுக்காரங்க வந்து வசுவ பார்த்து புடிச்சு போயிடுச்சுன்னு சொன்னா அப்புறம் அவ்வளவுதான் உன்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்புறம் நீ ஜோதி மாமாக்கு என்ன பதில் சொல்லுவ அவர் பணத்தை வேற திருப்பி கேட்டுட்டு இருக்காரு ஏற்கனவே <laughs> என்ன <laughs> நீ வசந்தராக்கு முதல்ல போன் போட்டு கூட ஏய் நீ முதல் சிம்ல போடாத செகண்ட் சிம்ல வச்சிருப்பல்ல அதுல போடு ஆனா நீ என்ன பாட்டி பேச போற நீ முதல்ல போட்டு கூட நான் அந்த வீல் சேர் மாதிரி அவகிட்ட பேச போறேன் பேசி ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கேன் டி நான் பேசுவேல அப்ப நீ கேளு ஐயோ நீ அவளோட நம்பரை முதல்ல போடு அதெல்லாம் சரி பாட்டி அவங்கள மாதிரி எப்படி நீ பேசுவ ஏய் அதான் நீ கோயில பார்த்து பேசிருக்கோல்ல அவ குரல் என் காதல அப்படியே ஒளிச்சிட்டே இருக்கு நீ செகண்ட் சிம்ல போட்டு கூடே டி ஆ இர பாட்டி ஆ ஹலோ ஹலோ வசுந்தராவா நான் சுச்சித்ரா பேசுறேன் மேடம் குட் மார்னிங் நம்பர் புதுசா இருக்கு ஓ இது என்னோட பர்சனல் நம்பர் மா ஓகே மேடம் சொல்லுங்க எனக்கு <laughs> 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 போயிடலாம் <laughs> என்ன விஷயம் அர்ஜுன் சாரோட பேப்பர்ஸ் எல்லாம் என்கிட்ட இருக்கு இன்னைக்கு ஆடிட்டர் ஆபீஸ்ல இருந்து வராங்களா பேப்பர்ஸ் எல்லாம் அவசரமா வேணும்னு கேட்டாங்க நான் போய் குடுத்துட்டு வந்துறேன் என்னமா நீ இன்னைக்கு உன்னை பொண்ணு பார்க்க வர்றாங்க நீ பாட்டு கிளம்பி போனா என்னமா அர்த்தம் நீ ஃபோன் பண்ணி இன்னைக்கு முடியாதுன்னு சொல்லிடுமா இல்லப்பா அது நல்லா இருக்காது நான் அப்படி சொல்லி அவங்க கூப்பிடுறாங்கனா அதுக்கு காரணம் இருக்கும்பா ஏண்டி உன பொண்ணு பார்க்க வர்றதே பெரிய விஷயம் நீ பாட்டு ஆடிட்டர் கிளம்பி போனா என்னடி அர்த்தம் பெரிய இடத்துல எல்லாம் வேலை பார்த்தா இந்த மாதிரி தான்டா அவங்களுக்கு நம்ம அவஸ்தையெல்லாம் புரியவே புரியாது நேரங்காலம் தெரியாம கூப்பிடுவாங்க இந்த வேலை வேணான்னு சொன்னா கேக்குறீங்களா தம்பி இவளை அனுப்பாத நான் சொல்லிட்டேன் அவ்வளவுதான் அப்பா பிளீஸ் பா நான் உடனே வந்துருவேன்ப்பா
சரிமா போயிட்டு சீக்கிரம் வந்துருமா தம்பி இவள அனுப்பாத நான் சொல்றத கேளு இல்லக்கா முக்கியமான பேப்பர்ஸ்ங்கறா கொடுத்துட்டு வந்துருவா என்னைக்கு நான் சொல்றத நீ கேட்டிருக்க கேட்டுட்டா தான் நல்லா ஆயிடுவீங்களே இவ கால் ஒரு இடத்துல தங்காது ஓடிக்கிட்டே இருப்பா அவளுக்கு ஏத்த மாதிரி நீயும் ஆடிக்கிட்டே இரு எக்கேடோ கெட்டு போய் தொலைங்க ஏய் என்ன பாக்குறப்பா வரேன்பா ஊத்தி <laughs> வச்சிருக்க <laughs> 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 தோ உடனே வந்துறோம் பாட்டி டேய் அலையாதடா தீனி பண்டாரமே இப்ப அது வேற முக்கியம் டேய் சோதி வசுந்தரா வீட்டை விட்டு வெளியே கிளம்பிட்டா இப்பவ அந்த அர்ஜுன் வீட்டுக்கு போறா போன ஸ்பீட்லயே திரும்பி ஓடி வந்துருவா அப்படியே வர வழியிலே அவளை மடக்கி புடிச்சிடு தூக்கிட்டு போய் தாலி கட்டி வா பாட்டி திருட்டு கல்யாணம்னு போலீஸ்ல தூக்கி போய்டுவானுங்கடா அப்போ அப்ப என்னதான் பாட்டி செய்யிறது ஐயோ அவ தூக்கி கொண்டு போய் எங்கயாவது மறைச்சு வெயடா அவ கையில இருக்கிற போன் புடிங்கி வெச்சுக்கடா அவ லேட்டா வந்தா அவ அப்பங்கார அவள ஒரு வழி பண்ணிடுவான் பொண்ணு பாக்க வந்தவங்க எல்லாம் ஓடியே போயிடுவாங்க அப்புறம் பாரு இந்த கடையில ஒரு காந்திமதியோட வேலைய பாட்டி எப்படி தூக்குற மட்டும் பாரு சூப்பரா ரொம்ப பெரிய ஆள் பாட்டி என்னமா திட்டம் போடுற அது மட்டும் நடந்துச்சு பொண்ணு பாக்குற ஐடியா க்ளோஸ் சூப்பரா ஐடியா பண்ற பாட்டி உனக்கு எவ்வளவு அறிவு பாட்டி நீ தாண்டி இந்த பாட்டியோட புகழ பரப்பணும் அதுக்கு நான் என்ன பாட்டி செய்யணும் அதாண்டி இந்த அந்த பேஸ்ட்புக் டு 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 டுன்னு ஏதோ சொல்லுவியே ஷோ அது ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் பாட்டி அது என்ன கண்டராவியோ அதுல என்ன கொஞ்சம் சேர்த்து விட்டுறேன் ஏன் பாட்டி நானு ஒன்ன மாதிரி அப்படியே ஒரு ட்ரெண்டில் இருக்கணும்டி சூப்பர் பாட்டி ஆ எடுறி எடுறி என்ன போட்டோ எடு ஓகே பாட்டி அம்மா பாட்டி எந்த பேர்ல அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ண கடையநல்லூர் காந்திமதி வரமாட்டேன்னு சொன்னா ஒருவேளை பொண்ணு பாக்குறது கேன்சல் ஆயிருக்குமோ குட் மார்னிங் வசு குட் மார்னிங் சார் வரமாட்டேன்னு சொன்ன வந்துட்ட ஓ இந்த பொண்ணு பாக்குற மேட்டர் கேன்சல் ஆயிடுச்சா ஐயோ இல்ல ஓகே ஓகே புரியுது என் ஃப்ரெண்ட தேடணும்ங்கற என்னோ மனசுல இருக்கு சூப்பர் வசு கிரேட் வா போலாம் ஐயோ சார் என்ன கொஞ்சம் பேசி விடுறீங்களா பேசு இந்த பொண்ணு பாக்க வரது கேன்சல் ஆகல நான் வேலைக்கு வரல சின்ன மேடம் ஃபோன் பண்ணி செக் புக் கேட்டாங்க அத கொடுத்துட்டு போலாம்னு தான் வந்தேன் ஓ ஓகே ஓகே மேடம் எங்க சார் எங்க இருப்பாங்க வசு பூஜை ரூம்ல தான் மார்னிங் மேடம் குட் மார்னிங் மா பாம வசுந்திரா சாமி கும்பிட்டு திரும்பினதும் உன்னை பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தினமும் கடவுள் கிட்ட ஒரு வேண்டுதல் வைக்கிற அந்த குடும்பத்தை கண்ணுல காட்டு கடவுள்னு கேக்குற ஆனா காட்ட மாட்டேங்கிறாரு சீக்கிரமே உங்க வேண்டுதல் நிறைவேறிடும் மேடம் எனக்கும் அந்த நம்பிக்கை இருக்குமா சரி என்ன வந்ததுமே நேர என்ன பார்க்க வந்திருக்க மேடம் நீங்க தானே போன் பண்ணி செக் புக் எடுத்துட்டு வர சொன்னீங்க 
அதான் எடுத்துட்டு வந்திருக்க என்னது நான் உனக்கு போன் பண்ணி செக் புக் எடுத்துட்டு வர சொன்னேனா ஆமா மேடம் ஆடிட்டர் ஆபீஸ்ல இருந்து வராங்க செக் புக் எடுத்துட்டு வா சொன்னீங்களே நான் உனக்கு போன் பண்ணவோ இல்ல இந்த மாதிரி வேலைய சொல்லவோ இல்ல இல்ல மேடம் ஏதோ புது நம்பர்ல இருந்து கூப்பிட்டீங்க நான் கேட்டதுக்கு पर्सनल நம்பர்னு சொன்னீங்களே உனக்கு தெரியாதா என்கிட்ட ஒரு நம்பர் தான் இருக்கு செகண்ட் சிம் எல்லாம் கிடையாது வசந்திரா யாரோ உங்ககிட்ட விளையாடி இருப்பாங்க ஆனா யாரா இருக்கும் யார் வேலையா இருக்கும் ஒருவேளை நட்சத்திரா வேணும்னு ஏதாவது பிளான் பண்ணிருப்பாலும் அந்த நம்பருக்கு போன் பண்ணி பார்க்கலாம் சரி மேடம் விடுங்க பாத்துக்கலாம் இல்லம்மா என் குரல்ல யாரோ பேசிருக்காங்க என்னன்னு தெரியலையே யாரோ விளையாடி இருக்காங்க மேடம் சரி மேடம் நான் கிளம்புறேன் ஏமா அதுக்குள்ளே கிளம்பிட்ட சாயங்காலம் தானே நீ எப்பவும் போவ இல்ல மேடம் இன்னைக்கு வீட்டுல ஒரு விசேஷம் சரி சரி நடந்து நம்ம பங்கன் சம்பந்தமா உங்ககிட்ட பேசணும்னு நினைச்சேன் ஓகே வீட்டுல ஏதோ பங்கனுங்கிற ஏதாவது முக்கியமான பங்கனா ஆமா மேடம் என்ன பொண்ணு பார்க்க வராங்க அதான் நான் வேலைக்கு வரல செக் புக் கேட்டீங்கல்ல அதுக்காக தான் நான் வந்தேன் ஓ வெரி குட் வெரி குட் ரொம்ப நல்ல விஷயம் எல்லாம் நல்லபடியா முடியுமா உன்னை கட்டிக்க போறவன் கொடுத்து வச்சுவேன் ஆமா ஆண்டி ஆல் தி பெஸ்ட் வசுந்தரா கல்யாணம் முடிஞ்சு உன்னை மாலையும் கழுத்துமா சீக்கிரமா பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு சரிமா நீ நல்லபடியா போயிட்டு வா நான் போயிட்டு வரேன் மேடம் சரிமா கம்ம <laughs> 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 எப்படியோ இந்த பொண்ணு பாக்குற மேட்ரு ஒழுங்கா நடந்து இவ இங்க இருந்து கிளம்புனா சரி இன்னைக்கு என் வசுவை அலெக்ட் பண்ணி அவளை கடத்தி கொண்டு போய் என்னோட இடத்துல வச்சு அவளை அனுனுவ ரசிக்க போறேன் அவளுக்காக காத்திருக்கிறது எவ்வளவு சுகமா இருக்கு என் பஸ்ஸு இப்ப வரப்போறா நினைக்கிறப்போ நெஞ்சு படப்படப்பா இருக்கு அதுவும் என் பஸ்ஸு தன்னும் தனியா நடந்து வரும்போது நாட்டியமால இருக்கும் ஓடி வந்தா ஓவியமா தெரியவா இந்த கர்ச்சிப்ப அவ முகத்துல போட்டு அப்படியே ஒரு அமுக்கு பசு முகத்துல பட்ட ஒண்ண இனிமே என் முகத்துல தொடக்கவே மாட்டேன் ஒரு தங்க பெட்டி செஞ்சு உன்னை பத்திரமா அதுக்குள்ள வச்சு பிடி வைப்பேன் பாட்டி கொடுத்த வாக்க காப்பாத்தி உன்னை பக்காவா கடத்தி கொண்டு போய் பத்திரமா உன்னை பக்காவா அடிச்சு வச்சா இனி இந்த ஜோதிமணியோட ராஜ்யத்துல நீ தான் ராணி சரியா வசூல்லடாசு என்ன இந்த 
காத்திருந்தவன் காதிலேயே நேத்து வந்து வந்து தூக்கிட்டு போன மாதிரி என்ன பண்ணி இருக்குல்ல என்னடா சோதி தூக்கிட்டே அவள நல்லா தூக்கு அவ அவ பரிச்சு உள்ள கார்ல போயிட்டு இருக்கா பாட்டி என்னது அர்ஜுனோட கார்ல போறாளா நல்லா பாருடா கருமாதிர புடிச்சவனே ஐயோ ஆமா பாட்டி அவன் கார்ல தான் போறா டேய் 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 உனக்கு ஐடியா தான்டா கொடுக்க முடியும் நேர்ல வந்து நான் கடத்தல முடியாதுடா ஐயோ என்னடா பண்ற தண்டம் முட்டம் தண்டம் முட்டம் நான் தான் சொல்றேன்ல அவங்க கூட கார்ல போயிட்டு இருக்கா அப்புறம் தண்டம் தண்டம்னு அவங்க வேற கார்ல போனா என்ன நீ விரட்டி போய் மடக்கி புடிச்சு கடத்தல வேண்டியதானே கடத்து எப்படி பாட்டி அவங்க கூட போறப்ப எப்படி கடத்துறது ஏ அவ என்ன உம் மூஞ்சிலே குத்தி முதுகுல போடச்சிடுவானா நிலத்துல <laughs> நீ ஏதாவது பண்ணு பாட்டி இதெல்லாம் வக்கனே ஏன் கிட்ட பேசு ஆனா ஒரு இளவுக்கு நீ லாயக்க இல்லாத வேண்டா காதலுக்காக அவன் தூக்குல தொங்குறான் விஷத்தை குடிக்கிறான் ரயில பாஞ்சு விழறான் நீ எதையுமே செய்ய மாட்டியா என்ன பாட்டி பேசுறீ வசூல சேர்ந்து என்ன வாழ வைப்பனு பார்த்தா என்ன கொண்டு கொல்லி வச்சிருவோம் போல இருக்கு பாட்டி டேய் முதல்ல போய் அவளை மடக்கி பிடிச்சு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு எங்கயாவது கொண்டு போய் கடத்தி வச்சிரு ஐயோ பாட்டி இது புரிஞ்சிக்காம முடியும் மறக்கணும் <laughs> சிரிப்பு <laughs> 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 நடிக்கிறேன் <laughs> ஆபீஸ் வேலை மட்டும் நீ பாத்துருந்தனா இது தேவையே எனக்கு இருந்திருக்காது என் குடும்பத்தோட ப்ராப்ளத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நிறைவேற்றுறதுக்காக முழு மனசோட நீ வேலை பார்த்த பாரு அதுல உனக்கு ஒரு ப்ராப்ளமா ஆச்சு அதனால தான் ட்ராப் பண்றதுக்கான தேவையும் வந்துச்சு சார் நான் எதையும் எதிர்பார்த்து எந்த காரியத்தையும் செய்யறது இல்லை சார் மனசுக்கு பிடிச்சத சரின்னு தோன்றதை பண்ணிடுவேன் உங்க அப்பா பாத்துருக்க மாப்பிள்ள எந்த விதத்துல உனக்கு தேவைன்னு தோன்று சொல்லு